নমস্কার জিও বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আপনারা দেখছেন জিও স্টেডিয়াম আপনাদের সঙ্গে আমি মেঘা আজকে কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসের সাথে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের খেলার আজকের ম্যাচের বিষয় বিস্তারিত আমরা জেনে নেব অঙ্কুশের কাছ থেকে অঙ্কুশ রাজস্থান রয়্যালস কিন্তু টসে জিতে কিন্তু বল নিয়েছে আমরা বরাবরই জানি রাজস্থান রয়্যালস কিন্তু চেজিং মাঠ তো সেখানে দাঁড়িয়ে চেজিং টিম সরি তো সেখানে দাঁড়িয়ে কতটা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালস কি মতামত তোমার এই বিষয়ে দেখো যে অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও আজকের ম্যাচে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ রাজস্থান রয়্যালসের দিকে তার কারণ দুটো একটা রাজস্থান রয়্যালসের টিমটা মোটামুটি টপ একদম ওপর থেকে শেষ অবধি একটু সফেস্টিকেটেড ঠিকঠাক টিম মানে ঠিকঠাক সেট আপ রয়েছে মানে প্লেয়াররা তাদের ঠিকঠাক জায়গায় ঠিকঠাক পারফরমেন্সে দিতে পারছে যদিও বা এই আইপিএলে ওদের ক্যাম্পেন খুব একটা ভালো যায়নি বাট তবুও কিন্তু অ্যাজ আ অ্যাজ আ টিম হ্যাঁ অ্যাজ আ টিম কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসও এবারের আইপিএলে খুব ভালো টিম ছিল বাট আনফর্চুনেটলি তারা এখনও সেরকমভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি সেটা হয়তো কোথাও না কোথাও কোনো কিছুর গন্ডগোলের জন্য কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রবলেমের জন্য বা তবু দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে পাঞ্জাব কিন্তু বরাবরই রাজস্থানের কাছে তুমি যদি হেড টু হেড কলিশন দেখো বা হেড টু হেড ম্যাচেস দেখো তাহলে তুমি দেখতে পাবে সেখানে কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসের দশটা ম্যাচ জেতা রয়েছে আর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের আটটা ম্যাচ তো হেড টু হেডে থাকাকালীন মানে হেড টু হেড থাকার ফলে যেটা হয়েছে কি মানে ওই যে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব মধ্যে যে জেতার একটা ইচ্ছা সেটা কিন্তু সবসময় দমিয়ে রাখতে পারে রাজস্থান রয়্যালস যার ফলে আজকের ম্যাচে এই দুটো কারণই আর তার ওপর তুমি যদি মোহালির পিচ দেখো তো সেখানে তুমি দেখতে পাবে যে স্পিন ফ্রেন্ডলি পিচ অর্থাৎ হয়তো ছোট মাঠ বাট স্পিন ফ্রেন্ডলি পিচ রান হয়তো অনেক ঘটে বাট স্পিনাররা খুব সুবিধা পায় সেটাও একটা খুব সুবিধা কারণ স্পিনারদের স্পিন ডিপার্টমেন্টে কিন্তু কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের থেকে রাজস্থান রয়্যালসের স্পিনার বেশি রয়েছে তো সেটা একটা খুব বড় কারণ হতে পারে আজকের ম্যাচে জয় তাদের আর কোরআনের জায়গায় কিন্তু মিলার কাম ব্যাক করেছে তো মিলারের এই কাম ব্যাকটা কতটা মানে পাঞ্জাবকে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে দেখো কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কিন্তু যদি তুমি বরাবরের আইপিএল বা বিগত বেশ কিছু আইপিএল দেখো তাহলে তুমি সেখানে দেখতে পাবে যে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কিন্তু সত্যিকারের একজন মিডিল অর্ডার মানে যে মানে ম্যাচের হাল ধরতে পারে সেরকমই কিন্তু হাতে খুব কম কয়ে কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছে তো তার মধ্যে ডেভিড মিলার একজন সে কিন্তু সে তুমি তাকে যদি প্রায় ধরো প্রথমের দিকে নাও মানে ধরো যখন যদি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে যদি অনেক উইকেট পড়ে যায় প্রথম দিকে সেই জায়গাতেও যখন ডেভিড মিলার নামে বা ধরো লাস্টে চার ওভার বাকি রয়েছে সেই জায়গাতেও যখন ডেভিড মিলার নামে এই দুটো জায়গাতেই কিন্তু ও ঠিক সেই লেভেলের পারফরমেন্সে দিতে পারে আর যেহেতু ওর হাতে ও একটু মার্কুটে ব্যাটসম্যান যেহেতু ওর হাতে মার রয়েছে তো সেক্ষেত্রে মোহালির মতো পিচে কিন্তু তার অনেক সুবিধা রয়েছে আর সব থেকে বড় কথা এবারে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে যেটা সব থেকে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে যে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কে এল রাহুল আর ক্রিস গেল দুজনেই কিন্তু সেই তাদের পূর্ণ ফর্মে ফিরে এসছে যেটা রাজস্থান রয়্যালসের চিন্তার কারণ হতে পারে আজকের ম্যাচে বা তবুও আমি একটা কথা বলবো যদি এই দুজনের যদি তুমি বাদ রাখো মানে যদি কে এল রাহুল আর ক্রিস গেলের ব্যাপারটা তুমি যদি বাদ রাখো তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডেভিড মিলারের একটা আলাদা পারফরমেন্স লাগবে আজকের ম্যাচের যদি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কিছু করতে হয় কারণ দেখো এখন এমন একটা জায়গায় ম্যাচটা চলে এসছে এখন এক একটা ম্যাচ হার কিন্তু প্লে অফসের রাস্তাটা কঠিন করে দিতে পারে যে কোনো টিমের তো সেই জায়গা থেকে এসে আজকে এই সময় থেকে আজকে এই পরিস্থিতিতে কিন্তু যে কটা দলই মুখোমুখি হচ্ছে না কারণ সবাই কিন্তু চাইবে জয়টা তুলে নিতে সেক্ষেত্রে জয়ের রাস্তাটা হয়তো একটু সহজ কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের কাছে যেহেতু তাদের আট পয়েন্ট রয়েছে কিন্তু সেদিক থেকে রাজস্থান রয়্যালসের যেহেতু চার পয়েন্ট রয়েছে তো সেই জায়গাটা কিন্তু খুব একটা বড় একটা ভাইটাল রোল প্লে করতে হবে আজকে রাজস্থান রয়্যালসকে আর রাজস্থানের কিন্তু ড্রাই উইকেট আর কতটা এফেক্টিভ হতে পারে দুই দলের স্পিনাররা স্পিনারদের কারণ পাঞ্জাবের দলে কিন্তু স্পিনাররাই তাদের মেন বোলিং তো সেই ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ স্ট্রেংথের দিক থেকে তুমি কি বলবে কারাই দেখো বিগত আগের ম্যাচে যেটা ছিল যেটা যেটা ইন জেনারেল রাজস্থান রয়্যালসের হোম গ্রাউন্ড ছিল এটা তো রাজস্থান রয়্যালসের অ্যাওয়ে গ্রাউন্ড মোহালিতে খেলা হচ্ছে তো সেখানে কিন্তু দুটো পিচের কম্পারিজন করলে কিন্তু অনেকটাই ফারাক রয়েছে হ্যাঁ তো যেহেতু হয়তো ওয়েদারের কন্ডিশানটা দুটো জায়গা থেকে প্রায় এক পাঞ্জাবটা হয়তো একটু ঠান্ডা বা তবুও মোহালির মতো স্টেডিয়ামে কিন্তু অবশ্যই আজকে আমি একটু আগেই যেটা বলছিলাম যে আজকে কিন্তু স্পিনারদের খুব বড় অ্যাডভান্টেজ রয়েছে কারণ যেহেতু রাজস্থান রয়্যালসের থেকে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের থেকে রাজস্থান রয়্যালসের স্পিনারদের অপশান বেশি তো সেক্ষেত্রে অজিঙ্কা রাহানে কিন্তু আজকে চাইবে যে যতটা সম্ভব তার সে তার স্পিনারদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে মানে মানে স্পিনারদের বেশি বেশি প্রয়োগ করবে যাতে
দায়িত্ব থাকবে এই দুজন ব্যাটসম্যান স্পেসিফিক্যালি এই দুজন ব্যাটসম্যান একদিকে কে এল রাহুল একদিকে ক্রিস গেল এই দুজন ব্যাটসম্যানকে যদি খুব তাড়াতাড়ি আজকে জফরে আর্চার বলো বা ধাওয়াল কুলকার্নি বলো এরা যদি ফেলে দিতে পারে এই দুজন উইকেট তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাবে পাঞ্জাব অন্তিম প্রশ্ন আজকের ম্যাচের কোন টিমের পাল্লা ভারী বলে তোমার মনে হচ্ছে দেখো অবশ্যই পাল্লা ভারী বলতে গেলে যদি তুমি ব্যাটিং লাইনে দেখো আজকে দুটো টিমেরই কিন্তু স্ট্রেংথ আলাদা মানে হয়তো পাঞ্জাবের যেই স্ট্রং ব্যাটিং লাইন আপটা আছে সেটা হয়তো কম্পারেটিভ রাজস্থানের নেই বাট রাজস্থান রয়্যালসে যেসব ব্যাটসম্যান রয়েছে যেমন বেন স্টোকস হয়তো চোট পেয়েছে সে হয়তো খেলতে পারবে না বাট বাটলার হয়তো চোট পেয়েছে সে হয়তো খেলতে পারবে না তো স্টোকস আছে স্টিভ স্মিথ রয়েছে এরা কিন্তু হয়তো ক্রিস গেলের মতো ব্যাটিং এরা হয়তো করতে পারে না বাট এরাও কিন্তু সেই লেভেলের ব্যাটিংটা করতে পারে কারণ আমার বিগত অনেক ম্যাচে দেখেছি বেন স্টোকসকে পাঞ্জাবের হয়ে কিন্তু ম্যাচ এই রাজস্থানের হয়ে কিন্তু অনেক মানে যে কটা ম্যাচ জিতেছে তো সেক্ষেত্রেই কিন্তু রাজস্থান রয়্যালসের বেন স্টোকের একটা আলাদা পারফরমেন্স ছিল খুব রিসেন্টলি তুমি যদি দেখো রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ম্যাচটা বা মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ম্যাচটা এই দুটোতেই কিন্তু বেন স্টোকের একটা আলাদা ছন্দ ছিল সেইখান থেকে কিন্তু রাজস্থান রয়্যালস সেই সুবিধাটা পেয়েছে আর তার থেকে বড় কথা ক্রিস গেলের যদি অ্যাভারেজ স্ট্রাইক রেট যেমন নাইনটি হতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কিন্তু স্টিভ স্মিথের অ্যাভারেজ খুব একটা কম কিছু নয় নাইনটি ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ তো আজকে হয়তো ক্রিস গেল হয়তো সেই স্টার্টটা দিতে পারবে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের সেটা হয়তো বেন স্টোক বা জিঙ্কা রাহানি দিতে পারবে না বাট পরবর্তীকালে কিন্তু যখন সেটা স্টিভ স্মিথের হাতে যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার অ্যাভারেজ বেড়ে যাওয়ার চান্সেস রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আজকের ম্যাচে অবশ্যই পাল্লা ভারী থাকছে হচ্ছে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের যেহেতু তাদের দলে ওই রকম ক্রিস গেলের মতো একজন ব্যাটসম্যান রয়েছে যেহেতু তাদের দলে কে এল রাহুলের মতো একজন ব্যাটসম্যান রয়েছে যেহেতু তাদের দলে অ্যান্ড্রিউ টাইয়ের মতো একজন বোলার রয়েছে মোহাম্মদ শামির মতো একজন বোলার রয়েছে তো সেক্ষেত্রে ব্যাটিং আর বোলিং ডিপার্টমেন্ট দুটো টিমেরই প্রায় মানে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের প্রায় সমান সমান তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আজকের ম্যাচে হয়তো পাল্লা ভারী কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের এখন দেখা যাক রাজস্থান কতটা দমিয়ে রাখতে পারে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে একদমই তাই অঙ্কুশের প্রেডিকশান কিন্তু আমরা দেখেছি বরাবরই কিন্তু মিলে যায় কিন্তু আপনাদের কি প্রেডিকশান কোন টিমের পাল্লা ভারী আজকের ম্যাচে তা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করতেই পারেন আমার সাথে আমার কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে আজকের লাইফটাও লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না খেলা শুরু হয়ে গেছে টিভি চালিয়ে একদম খেলা দেখতে বসে পড়ুন আর অবশ্যই আমার কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করুন আর প্লিজ দেখতে থাকুন জিও বাংলা